ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅನಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಳೆ ಸ್ಕ್ವಿಜಸ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬೋದಾಗಿದೆ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿನ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಅನಕಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ರೀತಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೀವು ಪರ್ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೀಘ್ರವೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ
ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸವು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಕಥನ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಕಥನ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಏನು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕತೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಸ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಬಿ ಬ್ಯೂರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆರೋಡ್ರಸ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕೃತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ ಒಂದು ಅಗಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೈನ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಸೈಂಟ್ ಒಂದು ಅಗಸ್ಟೈನ್ ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂರ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಸಂತ ಅಗಸ್ಟೈನರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಹೋಗುವುದು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜನೀತಿ ತಂತ್ರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಈತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ಗನ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸ ಮಠವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈತನು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವು ದೇವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ ಕೊನೆಗೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ವಿಜಯನ ಗಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದಿ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಿ ಜರ್ಮನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜವಾದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾರೆ ಈತ ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜವಾದ ಪಿತಾಮಹ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತವಾದ ದುರ್ವಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಂಧುವಾದ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜವಾದಿ ಇವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾರು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ರವರು ಜರ್ಮನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟು ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ದಿ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಮಿಸರಿ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಕೃತಿನ ಬರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ
ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಐ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟೈನ್ ಬಿ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಚರಿತ್ರೆಕಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರು ಇರೋ ಪ್ರಮುಖ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಇತ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೌದು ನ್ಯಾಷನಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಸರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಎ ಜರ್ನಿ ಟು ಚೈನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎ ಜರ್ನಿ ಟು ಚೈನಾ ಎ ಜರ್ನಿ ಟು ಚೈನಾ ಆರ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದಿದ್ದು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟಾಯನ್ ಬಿ ನಂತರದ ಹೇಲಿನಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀತಾರೆ ನಂತರ ಎ ಜರ್ನಿ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಜರ್ನಿ ಟು ಚೈನಾ ಬರೆದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ನಿ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂಥ ಮೇರು ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟೈನ್ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಏಳು ಬಿಳಿನ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ನಾಗರಿ ಕತೆಗಳ ಏನೋ ಏಳು ಬಿಳಿನ ಕತೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಏಳು ಬಿಳಿನ ಕತೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೋ ಏನು ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೆಳೀತದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಬೇಬು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಪ್ರೋಟೋ ಜೀವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಜನಿಸ್ತದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮ್ಮಿಲನ 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 ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಪ್ರೋಟೋ ಜೀವ ಜೀವಿ ಜನಿಸ್ತದ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಪ್ರೋಟೋ ಜೀವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಜನಿಸ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಜೀವಿ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಿತೀವಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಉಗಮನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಳು ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಏಳ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಯ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾದಂಥ ಜಲಜನಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಜನಿಸ್ತದೆ ಅದುವೇ ಜೀವಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅದು ಲೋಳೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ಆಕಾರ ಲೋಳೆಯ ಆಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಅಂದರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಎಸ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಎಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೈ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾನವ ನೇರ ಅಂಗ ರಚನೆ ಮಾನವ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮಾನವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹೋಮೋ
ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾನವ ಏನಿದು ಹೋಮೋಸೆಫಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಮೋಸೆಫಿಯನ್ ಮಾನವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದಿ ಮಾನವ ಹೋಮೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೆಫಿಯನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಗೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಮೋಸೆಫಿಯನ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿದ್ದರೂ ಇವನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಕೈ ಬೆರಳು ಮುಷ್ಟಿ ಬಹು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಮೋಸೆಫಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನು ಯಾವಾಗಿದ್ದಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಅವನ ನೆಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಮು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೇರ ಅಂಗ ರಚನೆ ಮಾನವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇರ ಅಂಗ ರಚನೆ ಮಾನವ ಅನ್ನಗೆ ಏನಂತ ಕರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಏನೋ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ನೇರ ಅಂಗ ರಚನೆ ಮಾನವ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮಾನವ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಗೋಳ್ತಾನೆ ಏನು ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ರೂಪಾಂತರ ಗೊತ್ತಾನ ನೇರ ಅಂಗ ರಚನೆ ಮಾನವ ಹೆಬಿಲಿಸ್ನ ನಾವು ಕೈ ಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾನವನ ಹೋಮೋ ಸೆಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೇರ ಅಂಗ ರಚನೆ ಮಾನವ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾನವ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೇರ ಅಂಗ ರಚನೆ ಮಾನವ ಇತರಿಗೆ ಎಂತ ಕರಿತಾರೆ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ದ ಫ್ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಮಾನವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಮಾನವ ಹೋಮೋ ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಜರ್ಮನಿಯ ನಿಯಾಂಡರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪುಲ್ ರೋಟ್ ಎಂಬಾತನು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಮಾನವನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮಾನವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅವನು ದಪ್ಪ ದೇಹ ಚಿಕ್ಕ ಹನೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೆಳದ ಅವಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊತ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ನೇತರ ದಪ್ಪ ಕೆನ್ನೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮುಖ ಹಳದಿ ವರ್ಣ ಹೊಂದಿದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಮಾನವನ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದೇನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮನುಕುಲದ ಜನಾಂಗಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಪ್ಪ ಕೆನ್ನೆ ಚಪ್ಪಟ್ಟೆಯಾದ ಮುಖ ಹಳದಿ ವರ್ಣ ಹೊಂದಿದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೆಗ್ರಿಟೋ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ಕಕೇಷಿಯನ್ ಮಸ್ಟು ಅಸ್ಟ್ರೋಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟಿಬೇಟ್ ಟಿಬೇಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪಾರ್ಮೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಳದಿ ವರ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಹೊರಗಿರ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಎಸ್ಕಿಮೋಗಳು ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಎಸ್ಕಿಮೆಗಳು
ಅಥವಾ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸೊಪೊಟಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಚಿನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ತೊಟ್ಟಿಲೋ ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಉಗಮ ಹೊಂಟದಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೆಟ್ರರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಇರ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರೈಟಾ ಆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಲಭ್ಯವಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದು ಯಾವ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿಯೇ ನೈಲ್ ನದಿಯೇ ನೈಲ್ ನದಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಕೇಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗ ನೈಲ್ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತದೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಏನು ಭಾರತದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು ಅದು ನೈಲ್ ನದಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ತೊಟ್ಟಲು ನೈಲ್ ನದಿ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನ ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕುರಿತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ನದಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಜೆ ಎಲ್ ಮೈರ್ಸ್ರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಇದೊಬ್ಬ ಸಮ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೆಸ್ಪೋಟ್ಬೈ ನಾಗರಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೀನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಸುಂದರೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಸುಂದರಿ ಎಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ ತಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನು ಇವರು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಸುಂದರಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಥರ್ಸೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ನಾಟನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೆಡ್ಸಪ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಮ್ಸಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ರಾಮ್ಸಸ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಫೇರೋಗಳ ಒಂದು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ದುಂದುವಚ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ದಾಳಿಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅವನೀತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಈಜಿಪ್ಟನ್
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅದನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಏನು ನಹಿ ಜ್ಞಾನನ ಸದೃಶ ಪಂಡಿತ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತನಾದವನು ಪೂಜ್ಯತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸು ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿಷ್ಟಾಟಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಈಜಿಪ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಗಾದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅದನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಣ್ಣರೇ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನು ನಾವು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಣ್ಣರೇ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಪ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಂಥ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯೋಪ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಪ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೆಸ್ಪೋಟ್ಮಿಯಾ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಮೆಸ್ಪೋಟ್ಮಿಯಾ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೆಸ್ಪೋಟ್ಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈಗಿನ ಇರಾಕು ಯಾವುದು ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ನ ಹಿಂದೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಮೆಸಪೋಟೆಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಊ ಇ ಪು ಆ ದ ನೈ ಪ ವ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯದ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಪ್ರೆಟಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಗಳ ಬಯಲು ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಅಂದರೆ ಮೆಸೊಪೋಟ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳಿದು ಇದನ್ನು ಯೋಪ್ರೆಟಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೊಪೋಟಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯೋಪ್ರೆಟಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಗಳ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಚಿನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅದು ಹ್ಯೂ ಹಾಂಗ್ 
ಅವರ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಮೇರಿಯನ್ನರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಗಿಲ್ಗೆ ಮೇಷ್ ಯಾವುದು ಗಿಲ್ಗೆ ಮೇಷು ಗಿಲ್ಗೆ ಮೇಷ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೂಗಾಡುವ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ತೂಗಾಡುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಸ್ ತೂಗಾಡುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರ ತೂಗಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೊಸರು ಬನಿಪಾಲ್ ಟಿಗ್ಗತ್ ಫಿಲಾಸರ್ ನೇಬು ಕಡ್ನಿಜರ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಚರೀಪ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ನೇಬು ಕಡ್ನಿಜರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೇಬು ಕಡ್ನಿಜರ್ ಯಾರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವನ ರಾಣಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಮಿಟಿಸಳ ಯಾರು ಅಮಿಟಿಸ್ ಅಮಿ ಟಿಸಳ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ನೆಲ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುವ ಹೂದೋಟ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಉದ್ಯಾನ ರೂಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನ ಇದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು ಗ್ರೀಕರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಥಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಎಸ್ ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಥಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಯಾರೋ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೆನ್ನುಂಗೋ ಹೂಂಗಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೂಸಿ ಯಾರು ಪೂಸಿ ಅಂದರೆ ದಂತಗತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಡೆದಂಥ ಪುಸಿ ಪ್ರಥಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಶೇನ್ ನುಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮಗ ಶೇನ ನುಂಗ ಪೂಸಿನ ಮಗ ಶೇನ ನುಂಗ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೂ ಅಂಗಟಿ ಚೀನಾ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ಅಂಗಟಿಯನ್ನು ಇತನನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೂ ಅಂಗಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚೀನಾ ನಾಳೆದ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಶಾಂಗ್ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೌ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೀನ್ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾನ್ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಳವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನಿಯಮಿತ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇದು ಪೌರತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಫೈಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ